Velkommen til MovieFX øh, lydtutorial her. Øh, undskyld min stemme, den er ikke så god lige for tiden, men øh, jeg håber, at I kan forstå, hvad jeg siger. Øh, her der... Øh, som standard, når du har trukket et lydklip eller et, klip, et videoklip ned i, øh, i din øh, redigeringsbar her, jamen så, så vil det se sådan her ud, hvor at, øh, nu ligger det i det vi spor 2 her. Og det er et, et bredt spor, der er også de små spor her. Der kan det godt være lidt svært at arbejde med lyden, fordi at, at, at det er svært at se. Øh, men der kan man øh, højreklikke på sporet, øh, og så kan man, øh, der kan man redigere sporets størrelse, om det skal være stort eller meget stort, eller hvad det skal være. Nu, øh, nu prøver vi lige at gøre det meget stort her, for vi kan, vi kan se, hvad det drejer sig om her. Så vi kan se her hernede, så er der en masse hakker op og ned i sporet bagved her. Og det er selve lydsporet, der ligger her nede. Det, det kan være meget nemt, og det kan, det kan være meget rart at vide, jamen hvornår, hvornår er det, der ikke er så meget lyd. Og det kan være en meget god indikator for, når du så klipper, jamen hvornår skal jeg øh, tro min lyd ud, hvornår skal jeg tro min lyd ind. Udover det, så har vi heroppe øh, mixer, øh, mixerpulten, som øh, vi får frem ved at trykke på de her øh, søjlrammer. Og øh, hernede, der har du en indikator for, hvor høj lyden er. Nu kan jeg lige prøve at trykke på en gang, så kan I se, hvordan det, det udvikler sig. Jeg kan man godt se, at det ligger og kører heroppe i, øh, imellem rød og orange. Og øh, det er sådan en peak på en smøver, men der, der skal man have sat stik op. Man skal stikke her noget mellem gul og grøn. Øh, det kan vi justere med scrollvirret her. Øh, så kan man køre det op og ned, øh, for hvor meget øh, lyd man har. Øh, nu kan vi prøve at sætte den til 7, og så kan vi prøve at se, hvordan det så ser ud. Det er meget bedre. Udover det, så har vi et andet scrollvid her, som man bruger, når man øh, bruger keyframes. Øh, og det, de keyframes, dem kan man sætte ind øh, med det her symbol heroppe. Øh, så kan man sætte keyframes ind på den, den grønne linje her. Øh, så, øh, og, og, og så kan du så skrue op og ned for, for et, en lydbid imellem øh, to keyframes. Udover det, så har vi det her... Øh, Surround stereo panel her, øh, som vi kan trykke på, og så får vi ligesom alle speakersne frem her øh, med en blå knap, der ligesom indikerer, hvor lyden øh, er centreret. Der kan du så øh, lave nogle indringer heroppe med, at nu står den til centerkanal fra, og øh, det er den speaker, der sidder lige foran her. Den kan man jo så sætte til Dolby 5 her, og så, øh, så sender kanalen med. Øh, du kan også sætte den til dialogtilstand, så er det kun centerkanalen og de to bagerste speakers, der ligesom er øh, 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 sat på der, fordi det fungerer bedst til at tale. Øh, men øh, der kan man lave en masse ting. Så kan du flytte øh, din, din speaker på en her, øh, eller din lyd øh, på. Sådan så du siger, at jeg vil gerne centrere det lige midt i, i stuen her. Øh, øh, du kan også flytte det helt tilbage til, til de bærste højtaler, men så er det kun dem, der ligesom øh, indsætter det, der kommer det ud her. Øh, du kan også øh, flytte det hen imod øh, de højere højtaler, jamen, så kommer lyden kun ud fra højre side. Og, øh, der kan man sådan justere lidt, hvordan man, man gerne vil have. Øh, lyden ligesom skal, skal være i forhold til, til det, du bruger. Det, det er, så. Der kan man lave en masse lækre ting. Øh, <coughs> Udover det, så øh, kan vi jo fade i lyden, og øh, vi kan slå lyden fuldstændig fra i en periode. Øh, og vi kan faktisk også øh, klippe lydsporet helt ud, bruge det i et andet. Øh, 
bruge det som baglæggelses bag, baggrundsstøj øh, til et andet øh, videoklip, hvor vi ligesom har fjernet billederne for at, og, og, øh, ikke at skulle bruge, øh, bruge så meget kraft på billeder. Øh, hvis vi skal koble lydsporet fra, ja, øh, så højreklikker man på, på klippet, man vil have det her, og så kan man sige fra koble lyd. Så laver den simpelthen sit separate spor her, med hvor du har stadigvæk videosporet heroppe, og så har du så nogle AV-sporet hernede i, i et nyt spor. Øh, det kan godt være lidt farligt, øh, fordi jamen, øh, hvis, du, øh, hvis du klipper AV-sporet fra og får, får rykket lidt på det i forhold til videosporet, jamen er der så nogle personer på, der taler eller et eller andet, jamen så kommer, så kommer lydklippet ud af synk medmindre du lige kan finde det helt rigtige sted, det skal starte. Det kan godt være, øh, det, det skal man passe lidt på med. Øh, Udover det, jamen, så kan vi fætte vores lyd ind og ud her. Øh, sige, jamen, øh, her der vil vi gerne have lyden til at fætte ud. Og vi sætter et, 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 et point ind her, for, hvor vi vil have lyden til at fætte ind henne. Øh, eller hvor sludder, hvor, hvor den skal ende henne. Så kan vi sætte et, et spor ind her for, hvor, hvornår den skal fade ind igen. Og så sætte et spor ind til, hvor den skal på fuld fade. Så der kan vi ligesom trække øh, ned her i, øh, og slukke fuldstændig for lyden. Øh, det, det er en måde at gøre det på. Vi kan også øh, trække i de her. Øh, og så sige, at så, så, skal, så skal den bare fade af lyden, øh, sådan, så det, det kører stille og roligt. Hvis vi nu prøver her, så siger jeg, at nu spiller vi lige her. Så fader den lige så stille med, og så øh, begynder den at fade ind igen her. Øh. Men der kan man gøre en hel masse øh, med, med hvordan og hvorledes øh, jamen, øh, fed, fed noget lyde ind. Du kan også arbejde med flere lydspor hernede af. Øh, og så sige, at øh, nu vil vi gerne have noget lyd, der ligesom øh, ligger i, i forgrunden. Vi vil gerne have en toglyd ind eller et eller andet i dit videoprojekt. Så kan man lægge en toglyd ind og så øh, lige i det rigtige tidspunkt ligge der. Øh, det er sådan set lige, hvad jeg har brug for nu. Jeg håber, I kan bruge tutorialen til noget.